6월의 햇볕이 따갑습니다. 깻잎을 말리면 좋을 것 같아요. 장마가 오기 전 서둘러 깻잎 부각을 만들어야 할것 같네요. 흐르는 물에 깻잎을 깨끗하게 씻어 물기를 완벽하게 말려줍니다. 맛있는 부각의 첫 번째 비법은 바로 황태육수입니다. 이렇게 두컵 정도의 육수가 우러났습니다. 냄비에 육수를 부어주고 찹쌀가루 한 컵을 잘 풀어넣어 계속 저어가며 끓여주세요. 기포가 올라오면서 이렇게 퇴직한 농도가 되어야 합니다. 통깨도 미리 넣어줘야 떨어지지 않고 튀겼을 때 톡톡 씹히는 식감이 고소해요. 저는 고추장으로 가느란 부각 맛이 더 궁금하네요. 깻잎에 찹쌀풀을 붓으로 듬뿍 펴발라줍니다. 찹쌀풀이 되직해야 두껍게 발리고 튀겼을 때 바삭한 식감이 좋답니다. 고추장 양념도 같은 방법으로 발라줍니다. 뜨거운 햇볕보다는 바람이 잘 통하는 그늘에서 말려야 모양이 더 예뻐집니다. 그 다음은 시간과 바람 그리고 햇볕이 해결해 줄 거예요. 사흘간 말린 부각입니다. 바삭바삭 잘 말랐군요. 부각을 튀기는 김에 특별한 반찬 깻잎 부각도 만들어 볼까요? 기름을 넉넉히 두른 팬이 가열되면 깻잎 채를 한 줌씩 넣어 튀기듯 젓가락으로 풀어가며 볶아주세요. 
색이 변하고 바삭거리는 식감으로 변할 때 채에 건져 기름기를 쏙 빼줍니다. 양념장에 섞어주기 전 고르게 펴놓고 기름기를 빼주세요. 이번에는 같은 기름에 부각을 튀겨냅니다. 자칫 탈 수도 있으니 꼭 하나씩 담갔다가 바로 꺼내주세요. 고추장 양념 부각도 같은 방법으로 튀겨냅니다. 팬에 간장과 설탕, 맛술을 넣고 잘 저어주세요. 끓어오를 때 꿀이나 불엿도 한술 넣어줍니다. 양념장이 다 없어질 때까지 수분을 날린 뒤 통깨를 넣어 마무리합니다. 단짠단짠 입에서 사르르 녹는 깻잎 자반도 뚝딱 완성했습니다. 오늘 우리 집 깻잎의 새로운 변신 어떠셨나요? 아이들 밥 반찬으로도 좋고 무더위를 싹 날려줄 맥주 안주로도 좋을 것 같아요. 이제 정말 여름이네요. 맛있는 식사하시고 더운 여름 무사하세요. <목소리>